Question seven: The students in Professor Smith's classical Chinese class are required to blank poems by famous Chinese poets. 好，我们看看这一句。好，这一句的主词呢是在 the students。好，是学生。好，那么这边呢有一个介系词片语 in Professor Smith's classical Chinese class。这边同学要特别注意到，这全部都是一个介系词片语。那这介系词片语呢用来干什么呢？它就是用来修饰。前面的这个主词，而这个主词呢，就是 student。好，这整个片语呢，就是用来修饰前面的主词的 student。所以呢，在 professor， 来，我们先来看看这个字。这个字呢，我们念成 professor。那 professor 这个字呢，我们中文翻成的意思呢，叫做教授。那这个字呢，其实跟 profession 是有关的。那 profession 呢，这个字呢，它的中文意思我们知道跟职业。是相关的哈，那我们说职棒的专业的职业的，我们英文就念成 professional， 中文就翻成职业性的或者是专家。所以我们知道呢，教授呢是跟专家是有关的，所以呢这个字我们就念成 professor 教授。所以呢，在 professor 就史密斯教授的 classical Chinese class， 好 classical。指的就是古典的。好，那我们知道呢，古典，例如说古典音乐 （classical music）。好，那这个跟这 classical 是相关的。好，所以呢，在古典文学课里面的学生呢 ，are required to。好，我们先来看看这个字。这个字呢，我们念成 require。好，那 require 这个字呢，来，我们来看一下中文翻成需要的意思。那这边的 be required。To, 那我们可以看得出来，它其实就是一个被动语态，它的意思呢就是被需要或者是被要求，它被要求去做什么事情 ，be required to， 也就是说呢，它必须要去做什么事的意思。好，所以这边呢，他说呢，这些学生呢，他们被要求去做什么事情呢？哈，这个 blank poems。好，那我们看看 poems 这个字 ，poems 这个字呢，它的意思我们中文翻成诗。好，那关于诗写诗的人，我们英文就念成 poet 是诗人。但是我们说呢，把很多的诗集合起来，我们就念成 poetry， 就是所谓的诗集、诗歌或者是韵文。那要特别注意到的是 poetry 这个字呢，它是不可数的。好，所以呢，我们接下来呢，他是被要求去做什么事情呢？对于这个诗，要去怎么样呢？这些诗是谁写的呢 ？By famous Chinese poets， 就是一些中国著名的一些诗人所写的诗。好，所以我们接下来看四个选项。好，来我们看第一个选项，这个字我们念成 construct。好，那这个 construct 它是一个动词，可以当做建造或者是构成。我们分音节，第一个音节在 c o n， 我们就念成 construct， 就是跟建筑建造有关的。所以我们就知道呢，跟建筑有关的就是很强调它的结构。所以呢，结构跟构造，我们英文就念成 structure。同学有看到吗？它是跟这个字根是有关的，都是跟 struct。这个字有关的。好，那我们接下来看第二动词，这个动词念成 expose。expose 这个字呢，是使暴露于第一个音节在 e x 有往外的意思。pose 可以当做是一个姿态，所以 expose 中音节在第二个音节，我们就念成是暴露于。第三个动词我们念成 recite， 它的意思是背诵。朗诵的意思。好，所以呢，这个一个音节是在 r e c i t e， 我们念成 s i t e 好，最后第四个选项 d， 来我们看一下这个字，我们念成 install。那 install 的意思呢，我们中文把它翻成安装或者是设置，分成音节 i n， 一个音节念成 install 这个字，另外一个音节。好，所以我们从题目的理解，我们可以知道呢，我们答案呢是要选择第三个 c， 背诵。The students in prof Professor Smith's classical Chinese class， 在史密斯的中国古典文学的课堂里的学生，他们呢被要求，他们必须要去朗诵或者是背诵有一些知名中国的诗人所写的诗。